Namo Buddhai, Jai Bheem. Sokotara Sokotara Kal. Sohodaranal. Forgive me for my bad uh, Tamil and Malayalam. Priyabhai Obeno. So I'm very pleased indeed to have been invited to, to speak today. And uh, I'm very pleased to have been introduced by my good friend uh, Gautama. Uh, he said that it's a, a, a first for him. Well, I look forward to the day when I introduce him. So, I have a great pleasure to be here for the first time. I am very happy to be here for this time. And for this time, my brother Gautam gave me the first time. He said that this is the first time that he is giving me the first time. But I am waiting for that day. And uh, I hope that uh, I have the chance to introduce him not as a Dhamma Mitra. Uh, let's see what happens. But I'm especially pleased to be with you in South India. Uh, South India is a, a very important place for the Buddha Dhamma. Uh, I remember one of the very first uh, uh, books I read about Buddhism was a translation of the Manumakalai. तो मुझे याद है कि बौद्ध धर्म के विषय में जो एकदम शुरुआती किताब मैंने पढ़ी थी वो थी मनुमक्खलाई। Forgive my my pronunciation. I I know that's not quite right. तो मेरे जो उच्चारण है उसके लिए मुझे माफ कीजिए मुझे पता है कि वो उचित नहीं है उतने। In in fact I I read it because I'd seen a a, a Bharat Natyam presentation in in the city of Birmingham on the uh, on the मनुमक्खलाई. तो मैंने वो किताब इसलिए पढ़ी थी क्योंकि बर्मिंगहम में मैंने एक नृत्य का सादरीकरण देखा था भरत नाट्यम का और वो मनुमेघलय के ऊपर था शायद। And and I believe this is one of the the major classics of of Tamil literature. और मुझे लगता है कि दक्षिण भारत का जो साहित्य है उसमें से एक ये महत्वपूर्ण ऐसी कृति है। But but through that that work I got a glimpse. Of what uh, Buddhist uh, Tamil society must have been like. लेकिन उसमें से मुझे एक झलक प्राप्त हुई थी कि एक बौद्ध तमिल जो संस्कृति है वो किस प्रकार की होगी. And uh, even if it wasn't a glimpse of uh, a Prabuddha Bharat, it was a, a glimpse of Prabuddha Dakshin Bharat. और भले ही वो प्रबुद्ध भारत की झलक नहीं थी, लेकिन वो प्रबुद्ध दक्षिण भारत की झलक अवश्य थी. And it's very striking that uh, uh, the, the Princess Manumakalai herself is a Bodhisattva. Bodhisattva. And uh, of course, it's also striking because she was a woman. और ये बात भी काफी उल्लेखनीय है कि वो एक महिला है। And it gives us a glimpse of how uh, a Buddhist society in uh, in 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 South India at that time but, uh, uh, honored women's place in leadership of the Dhamma. और ये बात दर्शाती है कि उस वक्त दक्षिण भारत की जो संस्कृति थी वो नेतृत्व में महिलाओं का किस प्रकार से गौरव करती थी। And in fact, uh, she's shown in the in the in the in the text teaching the Dhamma to men as well as women. और उस कृति में ऐसे दिखाया गया है कि वो जो है पुरुषों को और स्त्रियों को दोनों को ही धम्मकी देशना देती हैं। So that's very inspiring and very instructive. और वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और हमें बहुत चीजें बताने वाला है। And it just shows you what you have to do in South India. और ये आपको मतलब बताता है कि दक्षिण भारत में आपको क्या करना है। you you need to uh, to bring back those golden days of of the Buddha Dhamma. और बौद्ध धर्म के ये जो स्वर्णिम दिन थे वो दिन आपको वापस लेकर आने हैं। 
and maybe at some date you need to have a, a retreat center or something like that named after princess manu makalai aur kisi din aisa hona chahiye ki ek shibir kendra hona chahiye aur uska naam jo hai wo manu makalai ke naam par rakha jana chahiye is a very important figure for buddhism in india और भारत के बौद्ध धर्म में वो एक प्रमुख ऐसी व्यक्ति है आई हैव टू बी केयरफुल बिकॉज़ नाउ आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड और मुझे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद ही प्रेरित हो रहा हूं आई थिंक इट बी वेरी गुड टू टू स्टडी द मनु मकलाय फ्रॉम अ बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि मनु मकलाय का जो अध्ययन है वो बौद्ध दृष्टिकोण से हो तो बहुत अच्छा रहेगा So I invite those of you who are uh, 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 knowledgeable in uh, in Tamil literature to to think about this. और आप में से जो लोग तमिल साहित्य की जानकारी रखते हैं मैं उन आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो इसके बारे में सोचे. So I have a strong feeling for uh, the Dhamma in South India. तो दक्षिण भारत में जो बौद्ध धर्म है उसके विषय में मेरी बहुत ही सशक्त ऐसी भावनाएं हैं. and uh, i'm happy to make my small contribution to your efforts aur aapke jo bhi prayas hai usme main apna thoda sa yogdan dena chahta hu i'm also very pleased indeed to have been invited by the south indian buddhist council south indian buddhist council ka jo mujhe amantran mila hai usse main bahut khush hu it it's it's something that's a great pleasure to me that um uh buddhists um are coming together in south india aur ye baat mujhe bahut khushi de rahi hai ki dakshin bharat ke bodh log jo hai wo ek sath aa rahe hain uh in in so much of the buddhist world there's too much argument and quarreling aur bodh jagat mein dekha jaye to bahut sare vaad vivad aise chal rahe hain and we've got so much to work with we mustn't waste time quarreling aur hamare paas karne ke liye itna sara kaam hai ki vaad vivadon mein jhagdon mein humne samay barbaad nahi karna chahiye yes we've got different approaches anishchit hi hamare jo hai drushtikon alag alag hai we may have disagreements about about the dhamma धम्म के बारे में हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम सभी बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाते हैं और हमारे बीच में जो फर्क है मतभेद है ये बात उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण है so many congratulations on coming together to put on this remarkable program that's going on uh, been going on for uh, uh since the 14th of october aur isliye ek sath aane ke liye aur is karyakram ki nirmiti karne ke liye aapka bahut bahut abhinandan jo lagbhag 14 october se chala raha hai now now you've given me a very broad topic abhi aapne jo mujhe vishay diya hai wo bahut hi vistrit hai bahut hi bada hai in fact you give me the topic for for maybe three different lecture series और आपने मुझे ऐसा विषय दिया है कि जिस पर तीन अलग अलग प्रवचनों की एक श्रृंखला हो सकती है more तो मुझे ऐसी चिंता हो रही कि कहीं गौतमा का ये तो इरादा नहीं है कि मैं दक्षिण भारत में और ज्यादा से ज्यादा व्याख्यान दू बट इट्स अ वेरी गुड टॉपिक इन डीड लेकिन निश्चित ही ये बहुत ही अच्छा ऐसा विषय है and uh, a prabuddha bharat to bodhisattva ki char pratigyae aur prabuddha bharat um so let me first of all uh, uh, just mention of course that these four bodhisattva vows are found in uh, baba saheb's great work uh, the buddha and his dhamma to main sabse pehle aapko ye batau ki ye jo char mahan aisi pratigyae hain wo baba saheb ki kitab bhagwan buddha aur unka dhamma isme hai in fact the 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 four vows are the penultimate the second to last uh item in uh, the buddha and his dhamma to ye pratigyae jo hai buddha aur unka dhamma jab kitab khatam hoti hai wo samapti ke bilkul pehle hi di gayi hai very significant aur ye baat bahut mahatvapurna hai 
it, 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 it was the sort of uh, the, the message that Baba Sebla wanted to leave us with. तो शायद से एक ये ऐसा संदेश है जो संदेश बाबा साहब हमको देकर जाना चाहते थे He's headed those four vows, a vow to spread his Dhamma. और इन चांद प्रतिज्ञाओं को उन्होंने ये शीर्षक दिया है कि धम्म का प्रचार प्रसार करने की प्रतिज्ञा है I'll say a little bit more about that in a moment. और इसके विषय में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा The very last piece that follows that is called a prayer for his return to his native land. और उसके बाद जो बात है वो है एक प्रार्थना कि बुद्ध से याचना की गई है कि वो अपनी जन्म भूमि पर लौट कर आए. It's a very very beautiful passage. और बहुत ही सुंदर ऐसा ये परिच्छेद है. And it paints a picture of a real ideal world. और उसमें एक वास्तविक आदर्श ऐसी दुनिया का चित्रण किया गया है इट्स वॉट इज कॉल्ड इन 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 बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अ प्योर लैंड पर हमें उसको जो है पवित्र भूमि ऐसे कहा जाता है एंड इट्स इट्स एन इमेज फॉर द द आइडियल सोसाइटी और आदर्श समाज का वो चित्र प्रस्तुत करता है So in a way by by ending on this note Baba Saheb is uh, wishing for wishing to return to Prabodha Bharat Aur yahan par samapt karke Baba Saheb ek ichcha jahir karte hain Prabodha Bharat mein lautne ki ya Prabodha Bharat ke lautne ki The the land that he talked of in this passage is uh, one in which uh, the Buddha is at the center of everything और यहाँ पर बुद्ध को जो है हर चीज के केंद्र में दर्शाया गया है सो एवरीबॉडी सिटिंग अराउंड द बुद्ध लिस्निंग टू हिम हियरिंग हिज गोल्डन वर्ड्स ऑफ डम्म तो सभी लोग जो है बुद्ध के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और बुद्ध के स्वर्णिम शब्दों को बुद्ध के धम्म को सुन रहे हैं सो इट्स अ लिटिल ग्लिम्स ऑन अ वेरी इमेजिनेटिव हाई प्लेन ऑफ वॉट प्रबुद्ध बराट uh is to bahut hi uche star pe jo prabuddh bharat hai uski ek choti si jhalak hai it's very interesting I, i've been looking up the word prabuddha to ye bahut hi matlab rochak baat hai ki main prabuddh is shabd ko dekh raha tha of course for me as a buddhist it is the buddha part that stands out aur your voice broke subhutila it yeah it's it's the part of the 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 of prabuddha buddha that i immediately respond to yeah to mere liye prabuddha me ka jo buddha shabd hai usko main turant pratisad deta hu of course and uh, enlightened india is what i hope for aur prabuddha bharat ki hi jo hai main aasha rakhta hu i hope for a, for a, for an a britain that is enlightened too to main aise britain ke bhi ummeed rakhta hu jo ki prabuddha hai ya jisne buddhatva prapt kiya hai but prabuddha means more than just a, it's not just a buddhist term hmm? lekin prabuddha ye keval bodh shabd nahi hai it also has the meaning something like mature hmm? uh, lekin uska uh, pragalp is tarah ka bhi ek arth hai Uh, it means a, 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 an india which is really developed hmm aur iska arth hota hai aisa bharat jo vastav mein vikasit hai in which uh, the society is mature aur aisa samaj jo pragalb hai the, the culture is is, is really rich और संस्कृति बहुत समृद्ध है इन अदर वर्ड्स इट्स अ सोसाइटी ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी इन बाबा साहिब्स ग्रेट फ्रेज दूसरे शब्दों में ये स्वतंत्रता समता और बंधुत्व से भरा हुआ समाज है बाबा साहब के शब्दों में सो व्हेन वी वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर बाउस एंड प्रबुद्ध भारत वी वी रियली सेइंग how do the four vows contribute to creating prabodha bharat 
और फिर जब हम चार प्रतिज्ञाओं की और प्रबुद्ध भारत की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि किस प्रकार से ये चार प्रतिज्ञाए प्रबुद्ध भारत की निर्मित में योगदान देती है और ऐसे दिन में जब हम दो क्या कहते दोहरा आनंद मना रहे हैं तो ये प्रश्न बहुत गंभीर है कि अपने आप को हम पूछे कमेमोरेटिंग बाबा साहेब ग्रेट कन्वर्शन सेरेमनी इन इन 1956 तो उन्नीस में बाबा साहब ने जो धर्मांतरण किया था हम उसका उत्सव मना रहे हैं एंड वी आर आल्सो कमेमोरेटिंग द सम्राट अशोक्स रिजेक्शन ऑफ कॉलोनियलिज्म यू कुड से और सम्राट अशोक ने जो साम्राज्यवाद जो है उपने उपनिवेशिक साम्राज्यवाद जो है उस को इनकार कर दिया था उसका भी हम उत्सव मना रहे जस्ट लाइक ऑल कलोनियल पावर्स हीड बीन इंक्रीसिंग हिज एम्पायर बाय वॉर तो जैसे सभी उपनिवे उपनिवेशिक जो लोग करते हैं वैसे ही वो भी अपना साम्राज्य उन्हीं तत्वों पर विस्तारित कर रहा था बट ही सो द टेरिबल स्लॉटर द टेरिबल सफरिंग एट कलिंगा Uh, लेकिन उन्होंने फिर कलिंग के युद्ध में भयानक ऐसा विध्वंस देखा और भयानक ऐसे दुख और पीड़ा देखी And he realized he was responsible for this. और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इस विनाश के लिए वो खुद जिम्मेदार है और वहां से उन्होंने फिर निश्चय किया कि इसके आगे वो जो जीत हासिल करेंगे वो केवल धम्म के माध्यम से करेंगे और मानवीय इतिहास में ये बहुत ही अद्वितीय ऐसी घटना थी तो किसी भी और दूसरी उपनिवेशिक ताकत को मैं नहीं जानता कि जिन्होंने ऐसा किया होगा I'm, I'm ashamed to say the British didn't. ब्रिटिश डिडेंट डू दैट ब्रिटिश लोगों ने ऐसा नहीं किया कि अपनी सत्ता छोड़ दी they went because they had to go uh wo isliye satta tyag ke chale gaye kyunki unko jana pada tha but uh, the emperor ashok gave up that sort of power uh in order to use the dhamma in order to conquer people's hearts uh lekin samrat ashok ne apni satta ko isliye tyag diya tha ki wo dhamma ka upyog kare लोगों के दिलों पर जीत हासिल करने के लिए सो दिस टू इवेंट्स वर कमेमोरेटिंग टुडे अ टू मेजर इवेंट्स इन द मूवमेंट टुवर्ड्स प्रबुद्ध भारत और इन दो बातों का जो हम उत्सव कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे उत्सव है प्रबुद्ध भारत की ओर जाने के लिए सो ऑफ कोर्स द क्वेश्चन ऑलवेज कम्स ऑन दीस ओकेजंस व्हाट मस्ट मी वी डू नाउ in order to bring about prabodha bharat to aise prasango pe hamesha ye sawal samne aata hai ki humne kya karna chahiye taki prabodha bharat saakar ho and uh, that that's always a question we must come back to on these occasions aur ye aisa sawal hai ki aise prasango mein humne bar bar us sawal ki aur lot karana chahiye samrat ashok's work is not finished samrat ashok ka karya abhi khatm nahi hua hai uh the 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 chola kings who uh, were 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 buddhist some of them were buddhist well their work is not complete to chola jo shashak the jisme se kuch bodh the unka bhi kaam abhi khatm nahi hua hai and baba saheb's work is certainly not complete aur baba saheb ka karya to nischit rup se pura nahi hua hai so how are we going to complete that work 
तो इस कार्य को हम किस प्रकार से पूरा करने वाले हैं वॉट आर यू गोइंग टू डू इन साउथ इंडिया टू ब्रिंग अबाउट प्रबुद्ध दक्षिण भारत प्रबुद्ध दक्षिण भारत की निर्मित के लिए दक्षिण भारत में आप क्या करने वाले हैं इट्स योर वर्क ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भाइयों बहनों ये आपका काम है I, I can, I can watch from a distance. मैं दूर से देख सकता हूँ I can give you some support. मैं आपको कुछ मदद दे सकता हूँ I can clap with you. मैं आपके साथ ताली बजा सकता हूँ I can cry with you. मैं आपके साथ रो सकता हूँ But uh, the work is yours. लेकिन कार्य जो है वो फिर भी आप ही को करना है So what must you do? तो आपने क्या करना है Well, I think that in putting these four vows at the end of the Buddha and his Dhamma, Baba Sahib is giving us one way of thinking about that. मुझे ऐसे लगता है कि बुद्ध और उनके धम्म के अंत में ये चार प्रतिज्ञाएं देकर बाबा साहब हमको एक तरीका बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से किया जा सकता है काम uh, these... these four vows are the 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 bodhisattva vows uh used in the far eastern buddhist tradition to jo sudur paschim ki bodh parampara hai isme ye jo pratigya hai wo bodhisattva ki pratigyaye hain there are many different versions of the bodhisattva vows bodhisattva pratigyao ke matlab kai sanskaran hai and uh, these all go back to india eventually और ये सभी प्रतिज्ञाएं जो है वो भारत से ही निर्मित हुई है या आगे चली है But as far as I know, these four vows are first known in China in about the eighth century. लेकिन जितना मुझे पता है कि ये प्रतिज्ञाएं पहली बार चीन में कही गई है लगभग आठवीं शताब्दी में And they, they arose within the Chan tradition. और ये चैन परंपरा में कही गई थी So where did the Chan tradition come from? What we now know as Zen in the Japanese form. So Japan, me, which is Zen parampara, say, is that Chan parampara ka ugam kaha se hua hai? It came from India. Ah, wo Bharat se uska ugam hua hai. Well, where did it come from in India? Ah, lekin Bharat me wo kaha se aayi? It came from South India. Wo Dakshin Bharat se aayi. because it was uh, the, the great uh, uh, indian buddhist teacher south indian buddhist teacher bodhidharma who took the chan tradition the jnana tradition to china kyunki mahan wo bodh guru the bodh bodhidharma jinhone ye jo hai chan parampara jo hai wo chin mein lekar gaye the so dear brothers and sisters uh, in south india whether malai or uh, tamil these are your four vows to mere pyare bhaiyo behno dakshin bharat ke chahe aap tamil ho ya malayali ho ye aapki char pratigyaye hain that you should be the first and best at keeping these vows aur isiliye inka palan karne mein aap pehle vyakti hone chahiye aur behtareen hone chahiye they went to to china from your land आपकी ही जमीन से ये प्रतिज्ञाएं जो है वो चीन पहुंची है एटलीस्ट एज फार एज वी नो जहां तक हमें जानकारी है सो दीस दीस फोर वाउस आर द वाउस दैट आर टेकन व्हेन यू वांट टू बी अ बोडीसाटव और ये चार प्रतिज्ञाएं ऐसी प्रतिज्ञा है जो आप तब लेते हैं जब आप बोधिसत्व बनना चाहते हैं नाउ दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक और ये बहुत ही बड़ा विषय है Uh, and uh, uh, in fact uh, our, our great teacher urgen sangrakshta has given a, a wonderful set of uh, eight lectures on the bodhisattva ideal aur bodhisattva adarsh pe hamare jo guru hai urgen sangrakshta to unhone aath pravachano ki bahut hi achhi shrunkhla di hai and i really hope that you have that series both in tamil and malayalam aur main ummeed karta hu ki aap को ये प्रवचन श्रृंखला उपलब्ध हो दोनों ही भाषाओं में मलयालम में भी और तमिल में भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज एंड ऑफ कोर्स इट कनेक्ट्स वेरी स्ट्रांगली विद मनी मकलाई और ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है ऐसी प्रवचन श्रृंखला और मनी मकलाई जो है उससे ये बहुत ही करीब से जुड़ी हुई है संबंधित है 
but uh, I have to give you a very quick summary of what a bodhisattva is. लेकिन बोधिसत्व क्या है इसका बहुत ही संक्षेप में आपको मुझे जानकारी देनी होगी Well, in a word, a bodhisattva is somebody with a different kind of mind. तो बोधिसत्व जो है ऐसा व्यक्ति होता है जिसका मन जो है बहुत ही अलग प्रकार का होता है He or she has what is called the bodhicitta. तो वो स्त्री हो या पुरुष हो उनके पास जो मन होता है उसे बोधि चित्त कहा जाता है इसके बारे में मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूंगा लेकिन बोधि सत्व का मन जो है वो इस प्रकार का होता है बोधि चित्त होता है इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर माइंड और वो मन जो है हमारे मनो से बहुत ही अलग किस्म का होता है आर माइंड ऑलवेज start from i and come back to i to hamare jo man hai hamesha main se shuru hote hain uska kaam aur main par hi wo lot karate hain all the time we think first and last about me to hamesha hi pehle bhi hum khud ke bare mein sochte hain aur baad mein bhi hum apne hi bare mein sochte hain that that's the prathagjana's mind the ordinary person's mind तो ये जो है वो पृथक जन का जो मन होता है या सर्वसामान्य जो व्यक्ति है उसका मन ऐसा होता है It's a selfish mind. और ये एक स्वार्थ से भरा हुआ मन होता है uh, course, you can be very positive, but still selfish. तो निश्चित ही आप बहुत सकारात्मक हो सकते हैं लेकिन फिर भी आप स्वार्थी हो सकते हैं यू कैन इवन बी क्वाइट काइंड एंड सेल्फिश आप दयालु भी हो सकते हैं लेकिन फिर भी आप स्वार्थी हो सकते हैं तो वी मे बी क्वाइट गुड पीपल बट इन द एंड वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट वी कॉल इन इंग्लैंड नंबर वन मी तो हम अच्छे लोग हो सकते हैं लेकिन फिर भी हम इस तरह से हो सकते हैं कि हमेशा ही जो है अपने विषय में ज्यादा रुचि रखे जिसको हम इंग्लैंड में बोलते हैं कि मैं नंबर वन हूँ बट दोडिसफ इज नॉट लाइक दैट लेकिन बोधिसत्व ऐसा नहीं होता द बोधिसत्व डजेंट थिंक इन टर्म्स ऑफ आई तो बोधिसत्व जो है मैं को केंद्र में रखकर नहीं सोचता एंड दैट्स व्हाट यू सी विद मनी मकलाई और मनी मकलाई के बारे में आप यही बात देख सकते हैं दैट्स व्हाट द प्रिंसेस एग्जेम्पलीफाइज और वो जो राजकुमारी है उसी बात का उदाहरण प्रस्तुत करती है is not living just for herself uh wo keval khud ke liye apna jeevan vyatit nahi kar rahi hai she doesn't even mind being in danger if it benefits others aur dusron ke liye agar khatra uthana pade to usme bhi usko koi aapatti nahi hai everything she does is done to benefit other beings to jo bhi kaam wo karti hai wo dusron ko labh pahunchane ke liye hi karti hai and she does it in so many different ways leaving alleviating their their hunger and teaching them the dhamma aur wo itne prakar se karti hai ki aap unke dukhon ko dur karti hai unki bhook ko wo dur karti hai so uh, she she is a very inspiring example of a bodhisattva wo bahut hi prerna dene wala aisa vyakti charitra hai bodhisattva ka udaharan prastut karne wala she has this bodhicitta this mind of uh, of enlightenment to uske paas ye bodhicitta hai buddhatva prapt aisa wo man hai buddhatva of course a bodhisattva hasn't yet become a buddha in the full sense तो निश्चित ही बोधि सत्व जो है वो अभी तक पूरी तरह से बुद्ध नहीं बना हुआ होता है the, the to, to, to और उस uh, स्थान पे पहुंचने के लिए बोधि सत्व को अभी भी बहुत सारा कार्य करना होता है uh, but, uh, on the way. लेकिन वो मार्ग पर है और उनके मन निश्चित रूप से जो है वो स्वार्थ से रहित होते हैं बट इट्स दैट काइंड ऑफ माइंड वी नीड टू हैव इफ वी वांट टू क्रिएट प्रबुद्ध भारत और अगर हमें प्रबुद्ध भारत की निर्मित करनी है तो उसी प्रकार के मन की हमें आवश्यकता है एंड इन इन आवर मॉडर्न इरा ऑफ कोर्स डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर वाज एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग एग्जांपल 
of such a mind. और आधुनिक भारत में ऐसे मन का बाबा साहब आम्बेडकर जो है वो बहुत ही उल्लेखनीय ऐसा उदाहरण है सो इफ वी वॉन्ट प्रभु दरात वी नीड टू बिकम बोरी सटफस अगर हमें प्रबुद्ध भारत चाहिए तो फिर हमें बोधिसत्व बनने की आवश्यकता है सम्राट अशोक इज नो मोर बाबा साहेब इज नो मोर अब सम्राट अशोक भी नहीं है और बाबा साहब भी नहीं है so it's up to us to ab ye hamare upar hai we need to develop that mind ourselves and to work for prabodha bharat on that basis to us man ki hame swayam hi apne liye nirmiti karni padegi aur us aadhar pe prabodha bharat ki nirmiti ke liye hame karya karna padega so i'm going to talk about these four vows now ab in char pratigyao ke vishay mein main baat karne wala hu while i'm talking about them i'd like you to see if you can take them on yourself aur jab main unke vishay mein aapko bataunga to aap is baat ko dekhiye ki kya in pratigyao ko aap khud le sakte hain apne liye can you commit yourself to these four vows at least to some extent और क्या कुछ हद तक आप खुद को इन प्रतिज्ञाओं के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध कर सकते हैं I'd like you to think about how you might manage to do that. और मैं चाहूंगा कि आप सोचे कि आप ऐसा किस प्रकार से कर सकते हैं so I'm not just talking abstractly. तो मैं केवल बहुत ही ऊपर की ना समझ में आए ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ दिस इज नॉट थियरी तो ये कोई तत्व सिद्धांत नहीं है दिस इज एन एक्शन प्लान तो ये आ, हम आ, आ, ऐसा काम है कि जिसके ऊपर हमें कृति करनी है इफ वी वॉन्ट चेंज देन वी नीड टू डू दीज थिंग्स और अगर हम बदलाव चाहते हैं तो इन चीजों की करने की हमें आवश्यकता है ऑफकोर्स इन फोर वाउस यू कॉन्ट Uh, deal with every single little detail to nishchit in char pratigyao ki har barikiyon ke bare mein aap nahi dekh sakte but they're really attitudes that we're trying to cultivate lekin wo vastav mein pravruttiyan hai jo hum hum vikasit karna chahte hain and if we have these attitudes we will develop bodhicitta और अगर ये प्रवृत्तियां हमें विकसित होती है तो हम बोधि चित्त का विकास कर सकते हैं और हम बोधि सत्व बन सकते हैं दक्षिण भरात अबाउट और पर्याप्त मात्रा में अगर हमारे पास बोधि सत्व है तो प्रबुद्ध दक्षिण भारत भी निर्मित होगा एंड वेल इनफैक्ट प्रबुद्ध भारत as a whole aur pura hi bharat jo hai wo prabuddha ho sakta hai even prabuddha britain aur britain bhi prabuddha ho sakta hai uh, 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 prabuddha duniya prabuddha duniya bhi ho sakti hai if we can really uh, uh, bring these these vows to life in our own experience और अगर हम इन प्रतिज्ञाओं को अपने अनुभव में जीवित कर सके तो सो टाइम टू लुक एट द वाउस देमसेल्व्स तो प्रतिज्ञाओं की तरफ देखने का समय आ गया है सो द फर्स्ट इज देयर आर बीइंग्स विदाउट लिमिट लेट अस टेक द वाउ टू कन्वे देम ऑल अक्रॉस तो पहली प्रतिज्ञा है कि अनंत जीव है और हम ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सभी को भवसागर के पार लेकर जाएंगे so तो उस पार लेकर जाना है और मोक्ष सारा ने हिंदी में बोला कि सागर जिसका मतलब होता है सागर समुद्र समुद्र ऑफ वॉट लेकिन ठीक है सागर है समुद्र है लेकिन किस चीज का है विच वन द इंडियन ओशन दरेबियन ओशन विच वन तो कौन सा है ये इंडियन ओशन है या अरेबियन महासागर है कौन सा वाला महासागर है तो ये कोई ऐसा भौतिक समुद्र नहीं है इट्स द ओशन ऑफ सफरिंग 
तो ये दुखों का सागर है दुखों का समुद्र है इट्स द ओशन ऑफ संसार और ये संसार का समुद्र है द ओशन ऑफ 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 द व्हील ऑफ लाइफ और जो जीवन का जो चक्र है जो भव चक्र है भव सागर है वो सागर है ये and all human beings are lost in that sea aur us samudra mein sabhi manushya jo hai wo kho gaye hain and according to buddhist tradition it's not just beings in this world it's it's beings in unimaginable worlds throughout space aur bodh parampara ke anusar keval isi matlab duniya ke ya jagat ke jeev nahi hai लेकिन अनगिनत है पूरे ब्रह्मांड के ये जीव हैं। so we're taking the vow to bring all beings free from suffering. और हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि इन सभी जीवों को जो है हम दुख से मुक्त करेंगे। we'll, we'll have a look at what that might mean in a moment. और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है। but but let's first of all say can I bring all living beings free from suffering uh lekin sabse pehle hame ye dekhna hai ki kya main sabhi jeevon ko dukhon se mukt kar sakta hu well of course i can't to nischit hi main nahi kar sakta but it's too much for me uh mere liye meri kshamta ke liye wo bahut zyada kaam hai that's why it's so good that the, the vow says let us let we do this work इसीलिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रतिज्ञा में ये कहा है कि हम सब मिलके मतलब लोगों को दुखों से मुक्त कराएंगे और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप जो साउथ इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल में जो लोग हैं वो इस प्रकार से एकत्रित आए कि हम एक साथ आए हुए इफ द वर्ल्ड इज टू बी फ्रीड फ्रॉम सफरिंग वी ऑल गॉट टू वर्क टूगेदर तो अगर दुनिया को दुखों से मुक्त करना है तो हम सब को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और अगर हमें बोधिसत्व बनना है तो हमें मैं से अपने स्वार्थ से मुक्त होना पड़ेगा वी नीड टू वर्क टूगेदर इन संग टू रिलीज पीपल फ्रॉम सफरिंग और संघ में हमें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को दुखों से मुक्त करें वी नीड टू रिमूव पीपल्स एक्चुअल सफरिंग देयर इमीडिएट सफरिंग तो जिन तात्कालिक दुखों में लोग हैं हमें उन दुखों को दूर करना है इन दिस वर्ल्ड इवन इन इंडिया टुडे देयर इज सो मच हंगर सो मच इलनेस एंड सो ऑन और इस दुनिया में और भारत में अभी तुरंत जो है बहुत भुखमरी है बीमारी है और बहुत सारा दुख है आई आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज फॉर ईच ऑफ यू बट आई नो दैट इन इंडिया मेनी पीपल आर आर इन सीवियर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज नाउ तो मैं नहीं जानता है कि आपकी परिस्थिति व्यक्तिगत रूप से कैसी है लेकिन मुझे यह पता है कि भारत में इस वक्त बहुत सारे लोग बहुत आर्थिक संकट संकट में हैं सो लेट्स वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल कम फ्री फ्रॉम देयर इमीडिएट सफरिंग और इसलिए एक साथ मिलकर हमें कार्य करना है ताकि हम लोगों का जो तात्कालिक दुख है उससे मुक्ति दिलाने में हम सहायता कर सके Uh, this of course means that we we need to do whatever we can at the social level even the political level iska arth hota hai ki humse jo ban pade hum kare samajik star pe aur rajnitik star pe bhi we need to 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 try to create a a a a, a, a society in which people's suffering is uh, is the result is met और हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ पे लोगों का दुख दर्द करने के लिए उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए तो ये पहले स्तर का दुख है जिसमें से हमें लोगों को बचाना है और उसके बाद लोगों को हमें उनके मानसिक दुख से मुक्ति दिलानी है 
I, I, I'm sure that it's the same in India, but in Britain, many people are suffering from uh, anxiety, loneliness, fear because of this COVID. So, I know that it will happen in India. In Britain, there are many people who are afraid of suffering, who are afraid of suffering, who are afraid of COVID-19. I read uh, somewhere quite recently, I think it was on the BBC website, that uh, there's an epidemic of mental illness in India as a result of the, uh, the lockdown and so on. So, BBC पे शायद मैंने ऐसा पढ़ा था कि ये जो पैंडेमिक चल रहा है महामारी चल रही है उसके कारण भारत में जो है घनघोर नैराश्य की समस्या उत्पन्न हुई है। After the COVID pandemic, there's a, a mental problem pandemic. तो ये जो कोविड की महामारी है उसके बाद जो है ये मानसिक बीमारियों की जो महामारी चल पड़ी है। So we must do what we can as bodhisattvas as United Sangha to relieve people from their mental suffering. So, Bodhisattva ke taur pe aur ek ekatrit Sangha ke taur pe logo ko unke dukh se mukt karane ke liye humse jo ban pade humne karna chahiye. But our work goes much deeper. Lekin humara karya jo hai isse bhi bahut zada gehra jata hai. What is the source of suffering? In dukho ka ugam kahan se hota hai? That, that's what the Buddha asked uh, um, uh, in the Dhamma Chakra Pavatana Sutta. Or yehi prashna jo hai Buddha Dhamma Chakra Pravartan Sutta me puchte hai. The, 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 the cause of suffering, the first noble truth, is the second noble truth, Trishna. Or dukho ka jo karane, jo ki pehla arya satya hai, uska karan hai, Trishna. Ye dusra satya. Uh, and, uh, and, and Trishna comes because we're ignorant about what really brings happiness. Our Trishna is le nirmit hoti hai, kyunki hum is vishay mein agyan mein hai ki kaun si baat vastavik suk nirmit karati hai. But we have to be communicating people the Dhamma. Hume logo ke paas Dhamma lekar jana hai, Dhamma savadit karna hai. Because the Dhamma will uh, get them to free themselves from Trishna. Uh, unki karega, trishna se mukta hone mein. And Trishna, the getting rid of Trishna will get rid of Dukkha. Or agar wo trishna se mukta hote hai, to wo dukkha se bhi mukta ho sakte hai. So that's our first vow is to, to work to help beings be free from their suffering. और ये हमारी पहली प्रतिज्ञा है कि हम लोगों की सहायता करें उनकी दुखों से मुक्त होने के लिए। It does it doesn't say our people। तो वो ऐसा नहीं कहते कि सिर्फ अपने लोग। It says all people, all beings। उसमें ऐसा कहा गया है कि सभी लोग, सभी सजीव। Beings without limit। Ananta matlab aise jiu jinki koi mariyadai nahi hai. When we, when we think in terms of uh, uh, apne log, when we think in terms of our people, well, that's just I again. To jab hum apne log is tarah se sochte hai, to waha pe phir se jo hai, mein hota hai. So we need to think in terms of helping all beings become free from their suffering. लेकिन हमें इस तरह से सोचना है कि हमें सभी सजीवों की मदद करनी है उनके दुखों से मुक्त होने में। So that's our first vow for creating Prabodha Bharat. और प्रबुद्ध भारत की निर्मिति के लिए ये हमारी पहली प्रतिज्ञा है। The second is there are depravities in us without number. Let us take the vow to extinguish them all. दूसरी प्रतिज्ञा ये है कि हमें असंख्य कमियां हैं, खामियां हैं और हमें ये प्रतिज्ञा लेनी है कि हमें उन सब को दूर करना है। The the uh, the, the 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 word that depravities translates is probably in Pali kilesha or klesha in Sanskrit. और पाली में और संस्कृत में कमियां या खामियां जब हम बोलते हैं तो हम क्लेशों के संदर्भ में बात करते हैं। We we've got all sorts of bad mental states। तो हम सभी के जो हैं बहुत ही अकुशल ऐसी मानसिक अवस्थाएं होती हैं। 
our minds are full of hatred, they're full of greed, they're full of jealousy, and so on. So, our mind is full of hatred, jealousy, and so on. So, we need to, to get rid of all that. So, we need to So, we need to get rid of all that. Which means we have to work on ourselves really hard. Everybody who's tried this knows that it's not so easy. Because the, the, these, these glaciers are very deep in our minds. So we need to get rid of them systematically, carefully. And we do that essentially, first of all, by practicing Sheila. We try to apply the precepts to our lives. And that helps to make our, our actions, our, our daily actions, uh, free from the kleshas. Then we need to, to work on our minds through meditation. Uh, with, with meditation, you're replacing unskillful mental states with skillful ones. You know, for instance, with the uh, metta bhavana, maitri bhavana, you're replacing hatred with, with the metta, maitri. So you, Sheila, Samadhi, the first two steps of the threefold path. So And then ultimately you need to practice Pragna. Through pragna, you, you pull up the glaciers by their very roots. Uh, so uh, this is our work. Hmm? In order to bring about uh, Prabhuda Bharat, we need to change ourselves. There's no good trying to change India if we haven't changed one Indian. तो अगर एक भारतीय को हम परिवर्तित नहीं करते तो पर भारत को परिवर्तित करने का कोई अर्थ नहीं है and that indian has to be you और वो भारतीय जो है आप ही हो सकते हैं so this is it is a, a contribution to prabuddha bharat ये प्रबुद्ध भारत में एक योगदान है अपने आप को परिवर्तित करना so the third vow is there are truths without end और तीसरी प्रतिज्ञा ये है देर आर देर आर ट्रूथ्स विदाउट एंड असंख्य सत्य है लेट अस टेक द वाव टू कंप्रेहेंड देम ऑल और हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम उन सब का आकलन करेंगे उनको जानेंगे द वर्ड दैट इज ट्रांसलेटेड एस ट्रूथ्स वुड हैव बीन धम्म और जहाँ पे सत्य लिखा गया है वहाँ पर धम्म ये शब्द होगा। So it says there are dhammas without end. What does that mean? तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि असंख्य धम्म हैं। इसका क्या अर्थ होता है? Of course, in a way, there's only one dhamma. तो निश्चित ही एक ही धम्म है एक तरह से। In a way, dhamma is beyond one and many. और एक तरह से धम्म एक या अनेक ऐसा नहीं हो सकता। 
But uh, each of us approaches the, the Dhamma in our own way. लेकिन हम में से हर व्यक्ति जो है धम्म की तरफ अपनी तरह से पहुंचता है या उसको अपने दृष्टिकोण से देखता है I'm very aware of my, my dear friend uh, Mokshasara there. तो यहाँ पर मोक्षसारा है उसके विषय में मैं काफी सजग हूँ मेरा प्रिय मित्र और वो मुझसे बहुत ही अलग है Uh, but but we're both practicing the dhamma lekin hum dono hi dhamma ka aacharan kar rahe hain there are things in the dhamma that we share very much ah dhamma mein aisi bahut baatein hain jo hum saajha karte hain hamari ek jaisi hai but there are things about the dhamma that are important to her that are not so important for me lekin dhamma ki kuch aisi baatein hain jo uske liye bahut mahatvapurn hai jo mere liye utni mahatvapurn nahi hai we each practice the dhamma in our own way hum mein se har ek vyakti jo hai apne tarike se dhamma ka aacharan karta hai this is again why it's so important that uh, that the south indian buddhists are united in this council aur isliye fir ek bar ye baat bahut mahatvapurn hai ki dakshin bharat ke jo bodh hai is council mein jo hai wo ekatrit hai each of us has a different uh, take a different way of understanding dhamma practice तो हम में से हर एक का एक अलग नजरिया है धम्म आचरण को लेकर प्रॉब्लम लेकिन वो कोई समस्या नहीं है इट्स अबाउट अ बिट लाइक द द रेनबो आई कैन सी अ रेनबो आउट माय विंडो नाउ तो ये एक इंद्रधनुष की तरह है मैं अपनी खिड़की के बाहर अभी इस वक्त एक इंद्रधनुष को देख पा रहा हूं इट्स बीन रेनिंग हियर वेरी हेवीली फॉर 2 डेज दो दिन से यहाँ लगातार बहुत भारी बरसात हो रही है लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैं इंद्रधनुष्य को देखूं और बोलूं कि ये पूरा का पूरा लाल होना चाहिए वॉट मेक्स अ रेन बो सो ब्यूटिफुल इज ऑल द डिफरेंट कलर्स इन दे ब्लैंड टूगेदर इन वन वन ब्यूटी और इंद्रधनुष्य को कौन सी बात खूबसूरत बनाती है वो ये है कि सभी रंग जो है बहुत खूबसूरती से जो है एक दूसरे के साथ गुल मिल जाते हैं और ये बात इंद्रधनुष्य को उसका सौंदर्य प्रदान करती है तो देर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द धम्म तो धम्म को अभिव्यक्त करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं लेकिन वो सभी धम्म है there's many different ways of practicing the dhamma aa uh, dhamma ke aacharan karne ke kai tarike hain but it's all the dhamma lekin wo sabhi dhamma hai but as a bodhisattva you're vowing to uh, to to recognize the variety of different people lekin ek bodhisattva ke taur par aap ye pratigya le rahe hain ki ye jo alag alag log hai aur inki jo ye alag alag खासियत है उनको मैं पहचानूं यू यू आर ट्राइंग टू टू मास्टर द वेज इन व्हिच यू कैन हेल्प एवरीबॉडी और आप ऐसे तरीकों के ऊपर प्रभुत्व हासिल करने का प्रयास करते हैं कि उन तरीकों से आप सभी की मदद कर सके इफ यू आर टॉकिंग टू पर्सन ए यू रिस्पोंड टू देम एंड व्हाट दे नीड तो अगर आप ए नाम के किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उस प्रकार से आप उनकी सहायता करते हैं If you're talking to person B, well, you respond with what they need. और अगर आप बी नाम के व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उन्हें जिन चीजों की आवश्यकता है आप उस तरह से उन्हें प्रतिसाद देते हैं डॉक्टर जस्ट है तो ये इस तरह से हुआ जिस तरह से एक डॉक्टर है और उसके पास एक दवाई है Maybe just aspirin. तो हो सकता है उसके पास सिर्फ एस्पिरिन ये एक ही दवाई है uh, the illness, take aspirin. तो उसके पास कोई भी बीमारी लेके जाओ वो बोलेगा एस्पिरिन खा लो इट वर्क ये काम नहीं करता है द मेडिसिन ऑफ द दमोसा इज स्पेशल टू ईच पर्सन तो धम्म की जो औषध है धम्म औषधि वो हर व्यक्ति के लिए जो है वो अलग होती है खास होती है uh, is, is the, the, the और मनुष्य को जो प्राप्त 
तो हुए उसमें बुद्ध जो है वो सर्वश्रेष्ठ ऐसे चिकित्सक है so as a bodhisattva you're undertaking to find the means that will help each different individual तो एक बोधिसत्व के तौर पे आप प्रत्येक व्यक्ति को उसका साधन ढूंढने के लिए जो है वो मदद प्रदान करते हैं फॉर इंस्टेंस आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम साउथ इंडिया तो उदाहरण के लिए मैं आपसे दक्षिण भारत से बात कर रहा हूँ आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू और मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू अपील टू यू और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको प्रभावित करूँ So I've been talking about Mani Makkalai. So, is liye me Mani Makkalai ki baat kar raha tha. Because that connects with you, yeah. Because ah, usko ap jante hai, ap usse sammandit hai. Tomorrow I'm talking at the London Buddhist Centre online. Kal me ah online jo hai, wo London Buddhist Centre ke saath baat karne wala hu. I'm not going to talk about the money makkalai. It won't mean anything to them. Or me wa money makkalai ke vishe me baat nahi karunga kyunki wo nahi samajh payenge. Uska unke liye koi arth nahi hai. I'll find the point of connection so that I can give the right medicine in that situation. To sambandh sthapit karne ke liye uchit aisi baat ko main khojunga taki main unko uchit aisi aushadhi de sakun. So you take the vow to find the right medicine, to know the right medicine of the Dhamma for each individual in each situation. So you take the vow to find the right medicine for each individual in each situation. So you take the vow to find the right medicine for each individual in each situation. So you take the vow to find the right medicine for each individual in each situation. इसका अर्थ ये होता है कि बहुत सारा अध्ययन करना और बहुत सारी चीजों को समझना मैंने बहुत साल पहले मनु मनी मेखलाई को पढ़ा था तो आई हैड दैट मेडिसिन ऑन माय कैबिनेट लेकिन मेरी जो अलमारी है उस पर वो दवाई रखी हुई है So we all need to have a, a great, uh, a, 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 what do you call it, pharmacy of different medicines. So, हमारे पास जो है बहुत बड़ी pharmacy होनी चाहिए औषधि की दुकान होनी चाहिए जिसमें बहुत सारी औषधियाँ हों. We mustn't just be one-note musicians. तो केवल एक ही सुर को गाने वाला संगीतकार नहीं बनना है हमें. Whatever tune it is, it's blink, 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 blink. No other notes. तो बस एक ही वो तान जो है वो बजाता रहता है पिंग 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 दूसरा वो कुछ नहीं बजा पाता not, not pleasing, hmm? लेकिन वो उतना सुखदाई नहीं होता है वो उतना आनंद नहीं देगा तो द बॉडी सेट फॉर स्टडीज सो दैट ही और शी हैज द मेडिसिन फॉर द राइट ओकेजन लेकिन बोधि सत्व जो है वो अध्ययन करते हैं ताकि उचित अवसर के लिए उचित औषधि उनके पास उपलब्ध हो और इस बात में बुद्ध जो है बहुत ही मतलब बुद्धिमत्ता रखते थे या उल्लेखनीय है ऐसे अलग है ऐसे और जब वो किसानों से बात करते थे तो वो हल चलाना बीज बोना और खेतों की देखभाल करना इस तरह से बात करते थे When he was talking Brahmins, he talked about the Vedas and uh, he showed them the uh, the problems. Hmm? और जब वो ब्राह्मणों से बात करते थे तो वो वेदों की बात करते थे और वेदों में क्या समस्याएं हैं इसके विषय में बात करते थे It said that the Buddha can appear in any assembly. And speak to the people of that assembly. आ ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध किसी भी सभा में उपस्थित हो सकते थे और उस सभा के जो श्रोता हैं उनसे वो बात कर सकते थे. Baba Sahib was brilliant like this too. और Baba Sahib भी इस प्रकार से बहुत बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति थे. I only really know English, Baba Sahib. मैं केवल अंग्रेजी बाबा साहब को जानता हूँ। But I'm told by my my Marathi speaking friends that Baba Sahib speaks in Marathi in a quite different way. लेकिन मराठी जानने वाले मेरे जो दोस्त हैं वो ये 
कहते हैं कि जब बाबा साहब मराठी में बात करते हैं तो वो बहुत ही अलग प्रकार से बात करते हैं और जब वो साधारण लोगों से बात करते हैं तो वो बहुत ही साधारण ऐसी आसान ऐसी भाषा में बात करते हैं और एक जो वास्तविक बोधि सत्व होता है उसका ये कौशल्य होता है यू मेक योर सेल्फ एज फुल लर्निंग एज यू कैन सो यू कैन रीच अ ग्रेट रेंज ऑफ पीपल तो इस तरह की बहुत सारी शिक्षाओं से आप अपने आप को भरते ताकि जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं आप पहुंच सकते हैं एंड फाइनली द फोर्थ फाउ there is the way of buddha without comparison aur antim jo pratigya ye hai ki wo ye hai ki buddha ka marg aisa hai ki jis ki koi tod nahi hai jiska koi jod nahi hai let us take the vow to accomplish it perfectly aur hum ye pratigya grahan kare ki hum usko puri tarah se sadhya kare well the, the way of the buddha the dhamma of the buddha the marga of the buddha is without comparison तो बुद्ध का जो मार्ग है धम्म का जो मार्ग है वो अतुलनीय है उसका दूसरा कोई तोड़ नहीं है इट्स विदाउट कंपैरिजन बिकॉज इट्स इट्स स्पीकिंग द द अल्टीमेट ट्रुथ अबाउट थिंग्स और उसकी दूसरी किसी बात से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि चीजों का जो अंतिम सत्य है उसके विषय में वो बात कर रहे हैं इट्स नॉट जस्ट वन थियोरी अमंगस्ट अदर थियोरीज तो कई सिद्धांतों में का वो और एक सिद्धांत नहीं है द बुद्ध सो द वे दैट थिंग्स आर एंड सो हाउ वी कुड अटेन लिबरेशन तो बुद्ध ने देखा कि चीजें किस प्रकार से है कार्य करती है और किस प्रकार से हम बुद्धत्व तक पहुंच सकते हैं सो वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन दैट तो हमने उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए वी आर एक्सेप्शनली फॉर्चूनेट दैट समहाउ we found our way to the buddha dhamma hum bahut hi zyada sudhavi hai ki kisi tarah jo hai hum me bodh dharma mila hai you you you've come to the buddha dhamma because of baba sahib uh, aap log jo hai baba sahib ki wajah se buddha dhamma tak pahunche hai i found my way to the buddha dhamma just by chance really aur main to yu hi matlab bodh dharma tak pahunch gaya tha but i could have lived and died you could have lived and died without this great truth aur mere jeevan mein aisa ho sakta hai ki ho sakta tha ki is satya tak pahunche bina meri mrityu ho jati main apna jeevan jeeta aur is satya tak pahunche bina hi aap apna jeevan jeete aapki mrityu ho jati aisa bhi ho sakta tha there's this truth that has given me so much satisfaction and fulfillment in my life तो ये जो सत्य है इसने मुझे अपने जीवन में बहुत ही संतुष्टि और परिपूर्णता प्रदान की है और जिसके वजह से ये संभव होता है कि बहुत ही अलग संस्कृति होते हुए भी मेरी मैं आपके साथ जो है वो संवाद कर पाता हूँ प्लीज लेट्स in our attempt to be bodhisattvas appreciate this way that we have to hamara jo prayas hai ki hum bodhisattva ban pa rahe hain usme hum is baat ki sarahna kare and let's make the vow to well become buddhas ourselves aur hum ye pratigya kare ki hum swayam jo hai wo buddha bane that that's what this this vow means और इस प्रतिज्ञा का यही अर्थ है योर वाउंग वन डे यू विल बी अ बुद्ध आप ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि एक दिन आप बुद्ध बनेंगे एंड यू विल यू विल योर सेल्फ टीच अदर्स द वे टू टू बुद्धहुड और आप स्वयं दूसरों को जो है बुद्ध बनने का या बुद्धत्व तक पहुंचने का रास्ता सिखलाएंगे so these four vows are four very deep principles that we're taking into our lives to ye je char pratigyaye hain ye bahut hi gehre tatv hain jinko hum apne jeevan mein la rahe hain 
they're four attitudes that will determine everything that we do. और ये चार ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो इस बात को निर्धारित करेगी कि हम क्या काम कर रहे हैं। And the end result of uh, us uh, all practicing these four vows together is Prabhuda Bharat. और अगर हम इन प्रतिज्ञाओं को एक साथ मिलकर आचरण करते हैं तो उसका अंतिम परिणाम ये होगा कि हमें प्रबुद्ध भारत प्राप्त होगा। And I hope that uh, during the course of my brief exposition of these vows, you felt yourself connecting with them if you haven't already. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं जो संक्षेप में इन प्रतिज्ञाओं को आपके सामने रख रहा था उस वक्त आप अपने आप का संबंध इन प्रतिज्ञाओं के साथ देख पा रहे हैं। And uh, please do take them very seriously indeed. और कृपा करके इनको बहुत ही गंभीरता से लीजिए। And then one day we will see in South India uh, a Buddhist culture again. और फिर एक दिन हम दक्षिण भारत में जो है फिर एक बार बौद्ध संस्कृति को देखेंगे। Of course, we already have something of a Buddhist culture. Uh, here it is today. और निश्चित ही थोड़ा बहुत बौद्ध संस्कृति जो है पहले से ही वहाँ मौजूद है जो इस वक्त यहाँ पे उपस्थित है। It already exists amongst you. और पहले से ही वो आपके बीच में उपस्थित है अस्तित्व में है। But you have a lot more work to do. We have a lot more work to do. लेकिन आपको बहुत सारा काम अभी करना है हम सब को बहुत सारा काम अभी करना है। And I want to congratulate you on what you have already achieved. और आपने जो कुछ हासिल किया है उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। and uh, to encourage you to just keep working harder and harder in the spirit of these vows. So thank you very much indeed for inviting me to address you. तो आप सबसे बात करने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। It is a great honor and pleasure to me. तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और आनंद की भी बात है। And I hope that you've all found something to your to your for your use. और मुझे उम्मीद है कि आप सब को अपने उपयोग के लिए कुछ ना कुछ अवश्य मिला होगा। I understand that the Malayalam uh, 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 translation didn't work for technical reasons. I'm very sorry about that. So, I know that some of the tantric reasons why Malayalam didn't work for technical But uh, I'm, I'm very glad indeed that uh, we were able to meet today. लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम आज के दिन जो है वो मिल पाए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मनीमकलाय।